വസ്സലാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അൻപുള്ള തായ്മാർക്കളെ സഹോദര സഹോദരികളെ ഇപ്പോൾ ഉങ്കൾ മത്തിയിലെ ഇസ്ലാത്തുടയ ചില അടിപ്പടൈ സീതികളെ പറ്റി ഞാൻ സൊല്ലാ വിരുമ്പുകരേൻ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവയെ നിങ്ങൾ ഗൗനമാക കേളുങ്കൾ ഇന്ത നമ്പികളെ ഉങ്ങളിടത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊള്ള വേണ്ടും മുതലാവതാഹ നാം തിരുന്നുകൊള്ള വേണ്ടിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാത്തിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തൂയ മാർഗത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇന്ന മാർഗം അല്ലാതെ വേറെ മാർഗത്തെ ഏറ്റുകൊള്ള മാറ്റാൻ അള്ളാഹുവിടത്തിൽ മാർഗം വന്നാൽ ഇസ്ലാം താൻ ഇന്ന ദീന ഇന്ത അള്ളാഹിൽ ഇസ്ലാം നിശ്ചയമാക അള്ളാഹുവിടത്തിൽ മാർഗം എൻപത് ഇസ്ലാം താൻ ഒമയ്യ ബുദ്ധി വൈറൽ ഇസ്ലാം ഇദീനൻ ഫലയുബലമിൻ ഇസ്ലാം അല്ലാതെ കൊണ്ട് ഈ മാർഗമാക യാർ ഏറ്റുകൊള്ളുകാരോ നിശ്ചയമാക അവരിടത്തിലിരുന്ന് അത് ഏറ്റുകൊള്ളപ്പെടാതെ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിടത്തിൽ ഏറ്റുകൊള്ളപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു മാർഗം ഇസ്ലാം അത് ഉലകളാവിയ മാർഗം ഉലകത്തിലുള്ള അനേത്ത് മക്കൾക്കും അതുതാൻ മാർഗം അത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റുകൊണ്ടേ ആക വേണ്ടും അപ്പോൾ ഇല്ലാമൽ വേറെ ഒരു മാർഗത്തെ ഏറ്റുകൊണ്ട് അവർക്ക് വാഴ്ന്നു മരണത്താൽ അത് അള്ളാഹുവിടത്തിൽ ഏറ്റുകൊള്ളപ്പെടാതെ എൻ്റെ സേദിയെ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് മുതലും ചൊന്നേൻ ഇപ്പോഴും അതായി നിണയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുകയേൻ അപ്പടിപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽക്കുൾ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കരുതുകൾ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതിൽ എല്ലാ ഉള്ള അടിപ്പടി വിഷയങ്ങളെയും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ടും ഒരു ഒരു ഇസ്ലാത്തുക്ക് വന്നാൽ മാത്രം പോതാതെ അന്ന് ഇസ്ലാത്തെ പറ്റി അവർ തിരഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ടും അതിൻപടി വാഴ്ക്കയിൽ നടക്ക വേണ്ടും അത് പിറർക്ക് ഏറ്റി വയ്ക്ക വേണ്ടും ഇന്ന അടിപ്പടിയിൽ ഇസ്ലാത്തുക്കുള്ള മുഖ്യമാന അടിപ്പടി വിഷയങ്ങളെ നാം ഇപ്പോഴും തിരഞ്ഞു കൊള്ളുവോ ഇപ്പോൾ നാം തിരഞ്ഞു പേശക്കൂടിയ ചെയ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അടിപ്പടിയാണ് വിഷയങ്ങൾ അറുക്കാനുൾ ഈമാൻ ഈമാനുടെയ അടിപ്പടികൾ എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ ഒരു മുഖ്യമാന ഒരു ചെയ്തിയെ നാൻ ഇപ്പോഴും ഉങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലപ്പോകുകയേൻ അതിൽ നിങ്ങൾ ഗവനമാക കേളുങ്കൾ ഈമാനുടെ അടിപ്പടികൾ ആറ് ഈമാനുടെ അടിപ്പടികൾ ആറ് ഈമാൻ എന്നാൽ എന്നെ നമ്പിക്ക ആറ് വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്താൽ നമ്പ വേണ്ടു ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുവത് ഈമാനിൻ അടിപ്പടികൾ നമ്പിക്കയിൻ അടിപ്പടികൾ ഇത് ആറ് ഈമാനിൻ അടിപ്പടികൾ അല്ലത് നമ്പിക്കയിൻ അടിപ്പടികൾ എത്തനായി ആറ് മുതലാവത് ആമന്ദുബില്ല അല്ലാഹുവൈ നാൻ നമ്പി വിട്ടേൻ ഉള്ളത്താൽ നാൻ നമ്പിക്കൊണ്ടേൻ അപ്പടി എന്നാൽ എന്നെ ഏർക്കനവേ ഉങ്ങൾക്ക് തരിയും ഇറൈവൻ എന്നാൽ അവൻ അല്ലാഹു ദാ ഇന്ത ഉലഹത്തുകെ ഒരേ ഒരു കടവുൾ താൻ അവൻ അല്ലാഹ് കുൽ നബിയെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുങ്ങൾ ഹുവ അല്ലാഹ് അന്ത കടവുൾ അല്ലാഹ് അവൻ അഹദ് അവൻ തനിതവൻ ഒരേ ഒരുവൻ താൻ അല്ലാഹു സമദ് അന്ത അല്ലാഹ് എന്തവിധമാന യാരുടെയ சிறிய பெரிய எப்படிப்பட்ட தேவைகளை விட்டும் அவன் தேழ்வேற்றவன் அவனுக்கு யாருடைய உதவிகளும் அவனுக்கு தேவையில்லை அவன் தேழ்வேற்றவன் அவன் அவனிடம் தான் நாம் எல்லோரும் போய் கேட்க இருக்கிறோம் அவன் நம்மிடத்திலே எதுவும் கேட்க மாட்டான் அவன் பிறவும் இல்லை அவன் புறப்படவும் இல்லை அதாவது அவன் யாரையும் பெற்றெடுக்கவில்லை அவனுக்கு பிள்ளைகள் கிடையாது அவன் யாராலும் புறப்படவில்லை என்றால் அவனுக்கு அப்பா அம்மா இல்லை யாரும் அவனை பெற்றெடுக்கவும் இல்லை அவன் தான் ஆதி ஆதியும் அவனே அந்தமும் அவனே அவனுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை வலம் குஃபன் அஹத் அவனுக்கு யாரும் எதுவும் நிகர் கிடையாது அவனுக்கு அவதாரமாக யாரையும் சொல்லக்கூடாது அவனுக்கு நிகராக எதையும் நாம் காட்டக்கூடாது வணங்கக்கூடாது அல்லாஹுவையும் வணங்கலாம் இந்த சிலையையும் வணங்கலாம் இல்லை அல்லாவிடத்திலும் கேட்கலாம் இந்த சிலையிடத்திலும் கேட்கலாம் இல்லை அல்லாஹ் ஒருவன் தான் வணங்கப்படுவதற்கு தகுதி உள்ளவன் அவன் அல்லாஹு லா இலாஹ இல்லாஹு அல் ஹையுல் கய்யூம் அந்த அல்லாஹ் அவனின் வணங்கப்படக்கூடிய எந்த இறைவனும் கிடையாது அல் ஹை அவன் நித்திய ஜீவன் அவனுக்கு மரணம் இல்லை அவன் இறந்து போக மாட்டான் அவன் அழிந்து விட மாட்டான் எப்படி உங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கடவுள் அவன் பிறக்காதவன் அவனுக்கு ஆரம்பமும் ஆரம்பம் ஒன்று இல்லை என்று சொன்னேன் அதே போல இஸ்லாம் சொல்கிறது அவனுக்கு முடிவும் இல்லை ஹை அல் கையூம் அவன் நித்திய ஜீவன் சினத்துன் அவனுக்கு சிறு தூக்கமும் வராது பெருந்தூக்கமும் வராது நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது கண் அசைந்து விடுவோம் சிறு தூக்கம் 
ஆழ்ந்த தூக்கம் அதுவும் சின்ன தூக்கமும் இல்லை பெருந்தூக்கமும் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒருவன் தான் அல்லா அன்புள்ளவர்களை சிந்தித்து பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒருவன் இறைவனாக இருப்பதற்கு தகுதி உள்ளவனா இல்ல பிறந்தவர் அவருக்கு தேவைகள் வந்தது பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அந்த கடவுள்கள் அந்த கடவுள் அவனுக்கு நிகராக பலரை நாம் வைத்திருக்கிறோம் அவன் இறந்துவிட்டான் அவன் தூங்குகின்றான் அப்ப தூங்கக்கூடியவன் கடவுளாக இருக்க முடியுமா இறந்தவர் கடவுளாக இருக்க முடியுமா பிறந்தவர் கடவுளாக இருக்க முடியுமா தேவையுள்ளவர் கடவுளாக இருக்க முடியுமா பெற்றெடுத்தவர் கடவுளாக இருக்க முடியுமா சிந்தித்து பாருங்கள் நிச்சயமாக முடியாது அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒருவனை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அகமந்து இல்லா அவனை நான் இறைவனாக ஏற்றுக்கொண்டேன் என்று நம்ம அன்புள்ளவர்களே அந்த அல்லா யார் தெரியுமா இன் அல்லாஹ் அலா குல்லிஷின் கதீர் அவன் அனைத்து காரியங்கள் மீதும் சக்தி வாய்ந்தவன் மகா வல்லவன் நினைத்ததை எல்லாம் செய்து முடிப்பவன் குன் ஃபயக்கூன் இன்னம் அம்ருஹு இது ஆராதசை அன் ஐயா கூலலஹு குன் ஃபயக்கூன் அவனுடைய காரியங்கள் அவன் ஒரு உத்தரவை நாடினால் ஒரு உத்தரவை விட்டால் ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு உத்தரவை அவன் பிறப்பித்தால் அது உடனே ஆகிவிடும் அவன் சொல்வதெல்லாம் குன் அரபியிலே குன் என்றால் ஆகிவிடு அவன் ஆகிவிடு என்றால் ஆகிவிடும் அதுக்கு ஒரு செகண்ட் கூட தேவையில்லை அவ்வளவு பவர்ஃபுல் உள்ள அந்த இறைவன் தான் அல்லா அவன் நேரில் உள்ளதையும் பார்ப்பான் மறைவானவற்றையும் பார்ப்பான் உள் உள்ளதையும் பார்ப்பான் வெளியில் உள்ளதையும் பார்ப்பான் சிறிய அற்பமான பொருளையும் பார்ப்பான் பெரிய பொருளையும் பார்ப்பான் அவனுக்கு சின்னது பெரிது என்ற வித்தியாசம் கிடையாது உள் வெளி என்ற வித்தியாசம் கிடையாது இருளில் உள்ளதையும் பார்ப்பான் வெளிச்சிட்டு உள்ளதையும் பார்ப்பான் அவனுக்கு வெளிச்சம் இருள் என்ற வித்தியாசம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட மகா வல்லவன் அவன் கண் சாடைகளை கூட அறியக்கூடியவன் உள்ளங்கள் மறைத்திருப்பதையும் அறியக்கூடியவன் நாம் இரண்டு பேர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது மூன்றாவது நபருக்கு தெரியாமல் கண்ணால் பேசுவோம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவனுக்கு தெரியாமல் பேசுவோம் கண் சாடையினால் ஆனால் அது கூட வல்லாவுக்கு தெரியும் உள்ளத்தில் மறைத்து வைத்திருக்கிறீர்களே என் உள்ளத்தில் உள்ளதை உங்களால் அறிய முடியாது உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை நான் அறிய முடியாது ஆனால் உள்ளத்தில் மறைத்திருக்கக்கூடிய மறைந்திருக்கக்கூடியதையும் அவன் அறிவான் அப்படிப்பட்ட அந்த மகா வல்லவன் அல்லா அவனை நான் எனக்கு இறைவன் என்று நான் நம்ப வேண்டும் இப்படியான ஒரு சக்தியை நான் உண்மையில் எனக்கு கடவுள் என்று நம்பினால் எப்படி நான் பாவம் செய்வேன் எப்படி தவறுகள் செய்வேன் என்று மனிதன் மனிதனுக்கு முன்னால் நல்லவனாக நடித்துக் கொள்கிறான் தனிமையில் சென்றால் தனிமையில் ஆகிவிட்டால் மறைந்து விட்டால் யாரும் அவனை பார்க்கவில்லை என்றால் அவனுடைய கைவரிசையை காட்டி விடுகிறார் அதனால் தான் நாம் இன்று பார்க்கிறோம் அறிந்தவர்கள் புத்திஜீவிகள் அரசியல்வாதிகள் ஒரு நாட்டு தலைவர் சீர்திருத்தவாதி ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் இதையெல்லாம் விட்டுடுங்க ஆத்மீக தலைவர் வெளியில மக்களுக்கு முன்னால தன்னுடைய வெளித்தோற்றத்தை காட்டுகின்றார்கள் தனிமையில் மக்களை விட்டு மகள் தனிமையில் சென்று விட்டால் மக்களை விட்டும் மக்களின் பார்வை விட்டு மகள் மறைந்து விட்டால் அவருடைய உரிய ரூபத்தை சுய ரூபத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் எத்தனையோ நாம் கேள்விப்படுறோம் தலைமை ஆசிரியர் இப்படி பண்ணிட்டார் இந்த நாட்டு அரசியல்வாதி தலைவர் இப்படி பண்ணிட்டார் ஆத்மீக தலைவர் இப்படி பண்ணிட்டார் கழிவுபுறமா இல்லையா அசிங்கமான செய்திகளை என்னுடைய அல்லா அவன் எங்கும் என்னை பார்க்கிறான் அவன் சகல சக்திகளையும் கொண்டவன் என்று நான் உள்ளத்தால் நம்பிவிட்டால் எப்படி அவனுக்கு மாறு செய்வது ஆகவே அப்படியான ஒரு இறைவனை நான் நம்புகின்றேன் இது உலகத்தோடு முடியவில்லை நான் மரணித்தால் ஒரு நாள் என்னுடைய உயிர் பிரியும் திரும்பவும் நான் இந்த 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 உலகத்தை விட்டும் நான் மறைந்து விட்டால் திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டேன் மறுமை என்ற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அங்கே எழுப்பப்படுவேன் அங்கே இறைவன் என்னை விசாரிப்பான் அந்த விசாரணையில் நான் நல்லவராக சுவர்க்கம் போக வேண்டும் நான் தீயவராக நரகம் போகக்கூடாது என்ற உண்மையான அச்சம் இருந்தால் எப்படி அந்த இறைவனுக்கு நீங்கள் மாறு செய்வீர்கள் ஆகவே அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்றால் இப்படியான நம்பிக்கை வரணும் என்ற என்ன படைத்தவன் இருக்கிறான் அவனை நான் பயந்து அவனுடைய கட்டளைகளுக்கு அடிபணிந்து அவன் ஏவியதை நமக்கு முடியுமானவைகளை செய்வதும் தடுத்தவைகளை தவிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இது முதலாவது அந்த இஸ்லாமிய ஈமானுடைய நம்பிக்கையின் முதல் அடிப்படை முதல் முதல் நம்பர் முதல் எண்ணிக்கை ஆமந்து பில்லா இரண்டாவது வமலா இக்கட்சிகி அவனுடைய மலக்குமார்களை வானவர்களை நான் நம்புகிறேன் என்று நாம் இரண்டாவது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் வானவர்கள் என்றால் யார் அவர்கள் ஒரு வேறு படைப்பு 
மனிதர்கள் போன்று அல்ல அவர்கள் ஒளியினால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பிரம்மாண்டமான படைப்பு அதிகமான எண்ணிக்கைக்குரியவர்கள் அவருடைய எண்ணிக்கைகளை யாரும் இத்தனை தான் என்று எண்ணிவிட முடியாது அவர்கள் இறக்கைகளால் பறந்து செல்லக்கூடியவர்கள் சிலருக்கு இரண்டு இறக்கைகள் இருக்கிறது சிலருக்கு மூன்று இருக்கிறது சிலருக்கு நாலு இருக்கு நாலு இருக்கிறது அல்லாஹ் ஹகு சுபானகுவோ தாலா எந்த மலக்குக்கு எந்த வானவருக்கு எத்தனை இறக்கைகள் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவன் நாடி இருக்கிறானோ அதை கொடுக்கிறார் அதிலே ஒரு மலக்கு இருக்கிறார்கள் ஒரு வானவர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அறுநூறு இறக்கை அவர்களுடைய பேர் ஜிப்ரீல் அலேஹி சலாம் அவர்கள்தான் அல்லா இந்த உலகத்தில எந்த மனிதர்களை தூதர்களாக தேர்ந்தெடுத்தானோ அவர்களுக்கு செய்தி அனுப்புறதுக்காக ஏற்பாடு செய்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வானவர் தான் ஜிப்ரில் அலஹி இஸ்லாம் அப்ப இந்த மலக்குகள் என்பவர்கள் அல்லாவுடைய படைப்புகளில் அவர்களும் ஒரு படைப்பு அவர்களை நாம் நம்முடைய கண்ணால் பார்க்க முடியாது அவர்கள் இறக்கைகளை கொண்டு பரந்த செய்யக்கூடியவர்கள் அல்லாஹுடைய உத்தரவுகளை இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றுவார்கள் நான் சொன்ன அந்த ஜிப்ரில் அலஹி இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய மலக் அந்த வானவர் அவருடைய பொறுப்பு என்ன எந்த மனிதனை எந்த மனிதரை அல்லா இந்த உலகத்திலே தூதர்களாக மக்களுக்கு அவனுடைய செய்திகளை சொல்லக்கூடிய தூதர்களாக தேர்ந்தெடுத்தானோ அவர்களுக்கு அல்லாஹுவிடத்தில் இருந்து செய்திகளை கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய மலக் அந்த பொறுப்புள்ள மலக்குடைய பேர் தான் ஜிபிரில் அலஹி இஸ்லாம் இன்னொரு மலக் இருக்கிறார்கள் மீகாயில் அலஹி இஸ்லாம் மழைகளை பொழிவதற்கு அல்லா அந்த மலக்குக்கு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறார் இன்னொரு மலக் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியல் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் இந்த உலகம் அழிய போகும் போது சூர் குழல் ஊதுவார்கள் இந்த உலகம் அழிந்துவிடும் அதே போன்று தாயுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய சிசு அந்த சிசுவுக்கு உயிர் கொடுப்பது யார் தாயுடைய உயிரா அல்லது தந்தையுடைய உயிரையா இரண்டு பேருடைய உயிரும் அவரிடத்தில் தான் இருக்கிறது அல்லா தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரை அந்த மலக்கிடத்தில் கொடுத்து அந்த மலக்கு தான் என்ன செய்கிறார் அந்த தாயுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய சிசுவுக்கு அந்த உயிரை கொடுக்கிறார் இன்னொரு மலக்கை பாருங்கள் அவருடைய வேலை என்ன தெரியுமா யார் எப்போது இறக்க வேண்டும் என்று அல்லா நம்முடைய விதியில் எழுதி வைத்திருக்கிறானோ அந்த செகண்டில் வந்து என்ன செய்வாங்க உயிரை கைப்பற்றி கொண்டு செல்வார்கள் எப்படி உயிர் செல்கிறது எவன் கொடுத்தானோ அவனிடம் செல்கிறது அதை எப்படி செல்கிறது அந்த வானவர் தான் அதை எடுத்து கொண்டு செல்கின்றார்கள் இப்படி இந்த உலகத்திலே அன்பாகுவின் உத்தரவுகளை நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த மகத்தான ஒரு படைப்பு தான் அந்த வானவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மலக்குகள் அரபியிலே மலக்கு என்று சொல்வார்கள் தமிழிலே வானவர் என்று சொல்லுவோம் சிலர் அதை தேவ தேவ அடியார்கள் என்று கூட சொல்வார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட அல்லாவுடைய படைப்புகள் ஒன்று இருக்கின்றது என்று நான் நம்ப வேண்டும் அவர்களை அல்லா எங்களுக்கு பாதுகாவலுக்கு வைத்திருக்கிறார் எங்களுடைய வார்த்தைகள் நாம் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இவைகளையும் பதியப்படுகிறது எப்படி பதியப்படுகிறது அதற்கும் இரண்டு ஒவ்வொரு இடத்திலும் இரண்டு மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் வலது பக்கத்திலும் இன்னொருவர் இடது பக்கத்திலும் நாம் எதை பேசினாலும் நாம் எதை செய்தாலும் நல்லதாக இருந்தால் வலது பக்கம் உள்ளவர் பதிந்து கொள்வார் அது கெட்டதாக இருந்தால் இடது பக்கம் உள்ளவர் பதிந்து கொள்வார் பதிந்து கொள்வதை நீங்கள் நாம் இன்று புத்தகத்தில் பதிகின்றோம் அல்லது நோட் பேட்டில் பதிகின்றோம் இன்று எத்தனையோ வடிவங்கள் வந்துவிட்டது எப்படி என்று நமக்கு தெரியாது அது பதியப்படுகிறது ஒரு காலத்திலே பதிவதென்றால் நாம் ஒரு வழியில் செஞ்சிருப்போம் இப்போது பதிவதற்கு எத்தனை வழிகள் இருக்கிறது பேசுவதை பதிகிறோம் ஆடை பதிகிறோம் எழுத்தை பதிகிறோம் அவன் அவனுடைய வல்லமைக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய செயல்களை பதிவதற்கென்று அங்கே இரண்டு மலக்குகள் இப்படி இவர்களை நாம் நம்ப நம்ப வேண்டும் நாம் நாம் இப்படிப்பட்ட படைப்புகள் அல்லாஹுனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருகிறார்கள் எங்களுடைய செயல்களை கணக்கிடுகிறார்கள் அவர்கள் அதிகமானவர்கள் எத்தினை பேர் என்று எங்களால் கணக்கிட முடியாது இது இரண்டாவது நம்பிக்கை மூன்றாவது நம்பிக்கை வகுத்துபிகி அவனுடைய வேதங்களை நாம் நம்ப வேண்டும் இந்த உலகத்தில் முதன் முதலாவதாக படைக்கப்பட்ட மனிதர் ஆதம் அலி இஸ்லாம் கடைசியாக வரக்கூடியவர் யார் என்று தெரியாது இந்த உலகம் அழிவதற்கு முன்னால் கடைசியாக படைக்கப்படக்கூடிய மனிதர் தெரியாது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இருந்து அவர்கள் முதல் மனிதர்தான் ஒரு நபியின்தான் ஒரு இறை தூதர்தான் அவர்களுடைய பிச்சலங்கள் தான் நாம் எல்லோரும் அவர்களுக்கு மனைவியாக அல்ல ஹவ்வா அலிஹி இஸ்லாம் என்ற ஒரு பெண்ணை படைத்து கொடுத்தார் இந்த இரண்டு பேரும் பெத்தெடுத்த பிள்ளைகள் தான் நாம் எல்லோரும் அவர்கள் அந்த அவர்கள் வாழ்ந்த இடத்திலிருந்து அப்படியே பெருகி சென்று இந்த உலகம் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு அல்லாஹ் குசுபான அலா வேதங்களை கொடுத்தார் எப்படி கொடுத்தான் அவர்களுக்காக அனுப்பப்பட்ட தூதர்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் அந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்த நல்ல மக்கள்களை தூதர்களாக அல்லா தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்த செய்திகளை அவர்கள் பதிந்து கொண்டார்கள் இதுக்கு பேர் தான் வேதம் 
அப்போ ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு பிறகு வந்த இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நூஹு அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் என்று ஏராளமான இறை தூதர்கள் இந்த உலகத்திலே இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேதங்கள் நமக்கு தெரிந்த வேதங்கள் தௌராத் வேதம் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஜபூர் வேதம் தாவூத் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இஞ்சீல் வேதம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு குர்ஆன் என்கிற வேதம் முகமது சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு இது அல்லாத பல ஏடுகள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு என்று அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கிறார் அந்த வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட செய்திகள் அனைத்தும் உண்மையானது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அந்த வேதங்களை பின்பற்ற வேண்டும் ஆனால் அந்த வேதங்களிலே பல மாற்றங்கள் நடந்துவிட்டது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்றவாறு மன இச்சைகளுக்கு ஏற்றவாறு பல மாற்றங்களை செய்திருக்கிறார்கள் மாற்றம் செய்யப்படாமல் அந்த நபிமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேதம் உண்மையானது என்று நாம் நம்ப வேண்டும் மாற்றப்பட்டதை நாம் நம்பக்கூடாது கடைசியாக வந்த வேதம் தான் குர்ஆன் என்று சொல்லக்கூடிய வேதம் இந்த வேதம் உலக மக்களுக்கெல்லாம் பொதுவான ஒரு வேதம் இது ஒரு பொதுமறை அதற்கு முன்னால் வந்த அந்த வேதங்கள் எல்லாம் அந்தந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு மட்டும்தான் அப்ப இப்போது அந்த வேதம் உண்மையான வடிவத்தில் இருந்தாலும் அது காலவதி ஆகிவிட்டது அதை நாம் பின்பற்ற தேவையில்லை பின்பற்ற வேண்டாம் நாம் இப்போது பின்பற்ற வேண்டிய வேதம் கடைசியாக வந்த வேதம் அதுதான் திருமுறை குர்ஆன் அது காலவதி ஆகாது அது பொதுமறை அதுதான் கடைசி முறை கடைசி வேதம் அதிலே அல்லாஹு சுபானகும் வச்சாலா நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படி அந்த செய்திகளை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார் நீங்கள் தமிழ் பேசக்கூடியவர்கள் தமிழ் மொழியிலே அந்த குர்வான் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதை வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிதானமாக விளங்கி படியுங்கள் அது நேரடி மொழிபெயர்ப்பா மொழிபெயர்ப்பாக இருக்கிற காரணத்தினால் சில இடங்கள் உங்களுக்கு சுருக்கமாக இருக்கும் அது புரிய முடியாமல் இருக்கும் அதை நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த மார்க்கத்தை தெரிந்த மக்களிடம் சென்று இதை எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துங்கள் என்று கேளுங்கள் அவர்கள் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவார்கள் அது உண்மையான வேதம் அதில் ஒரு புள்ளி கூட மாற்றப்படவில்லை அன்றிருந்து இன்று வரைக்கும் இன்று என்ன உலகம் வழியும் வரைக்கும் அதுதான் நிறை வேதம் அல்லாஹ் சுபானகும் வச்சால அந்த வேதத்தை பற்றி சொல்கிறான் நாங்கள் தான் அந்த வேதத்தை இறைக்கணும் அதை பாதுகாப்போம் இன்று அதை கோடிக்கணக்கானவர்கள் மரணம் செய்திருக்கிறார்கள் அதிலே அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய வல்லமைகளை சொல்லக்கூடிய விஷயம் இன்றைய விஞ்ஞானத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை முழுக்க எங்களுக்கு எந்த இடத்தில் உங்களுக்கு நான் விளங்கப்படுத்த முடியாது அன்றைக்கு விஞ்ஞானம் என்பதற்கு சாட்சியமே இல்லாத காலம் அந்த காலத்திலே அல்லாஹ் தன்னுடைய வல்லமையை சொன்ன விஷயங்கள் இன்று அது ஒரு விஞ்ஞானமாக உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போவதாக இருந்தால் கரு வளர்ச்சியை பற்றி ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் யார் தான் சொல்லுவார்கள் அது தற்போது சிறு சிறிய காலங்களுக்கு முன்பு தான் அது அதனுடைய வளர்ச்சிகளை ஆய்வு செய்து டாக்டர் கீர்த்மூர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மருத்துவ விஞ்ஞானி அதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அந்த அழகான அந்த துல்லியமான அந்த அந்த ஆய்வை ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்படியே குருவான் சொல்லியிருக்கின்றது என்றால் இதை ஒரு தனி மனிதரால் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக விரைவாக்கு இல்லாமல் அன்றைக்கு யாரும் சொல்ல முடியாது படித்தவரும் சொல்ல முடியாது முகமது நபி அவர்கள் எழுத படிக்க தெரியாதவர்களால் எப்படி சொல்ல முடியும் ஆகவே அவர்களுடைய வார்த்தை அல்ல அது குர்ஆன் இறை வேதம் அதை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் படியுங்க அதில் ஒழுக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மறுமை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சட்ட திட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடமைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவைகளையெல்லாம் படித்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பின்பற்றுங்க இன்ஷாலாம் அடுத்தது ஒரு சுலிகி வே தூதர்களை நம்ப வேண்டும் உலகத்தில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல ஆதம் அலி இஸ்லாம் முதல் மனிதரும் அவர்கள் ஒரு இறை தூதரும் கூட அவர்களுடைய அந்த சந்ததிகளாக வந்த மக்கள் உலகமெல்லாம் பறந்து வாழ்ந்த மக்களுக்கு கடவுளை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹ் குசுபானகும் தாலா அந்த மக்களிலே இருந்து நல்லவர்களை அந்த மக்களிலே இருந்து மக்கள் மத்தியில் சிறப்பான மக்களால் குறை சொல்ல முடியாதவர்களை அல்லாஹு தாலா தனக்கு தூதராக தேர்ந்தெடுத்தான் அவர்கள் மூலமாக அந்த ஜிபிரில் அலஹி இஸ்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய வானவர் கொண்டு போகக்கூடிய செய்திகளை அவர்களுக்கு அறிவித்து அவர்கள் மூலமாக மக்களுக்கு செய்திகளை கொடுத்தான் இந்த வரிசையில் வந்த கடைசி நபிதான் கடைசி இறை தூதர் தான் முகமது நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்தவர்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் 
முகமது சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்களுக்கும் ஐநூற்றி அறுபது ஆண்டுகள் இடைவெளி இருக்கிறது அதற்கு முதல்ல வந்தவங்க தான் மூசா அலி இஸ்லாம் இப்படி அந்த வரிசை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் மற்ற நபிமார்கள் உண்மையான நபிமார்கள் என்றும் அவர்கள் நல்லவர்கள் என்றும் இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட செய்திகளை மற்றவர்களுக்கு எற்றி வைத்து விட்டார்கள் என்றும் நம்புவதோட கடைசியாக வந்த நபியை நமக்கு நபியாகவும் நமக்கு தலைவராகவும் நமக்கு வழிகாட்டியாகவும் நாம் நம்ப வேண்டும் அவர்கள் செய்த போதனைகள் இன்று ஹதீஸ் என்கிற ஹதீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பேரில் இன்று அது பதியப்பட்டிருக்கிறது பெரிய பல ஹதீத கிரந்தங்கள் இருக்கிறது அவைகளை படித்து அந்த செய்திகளையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப நாம் பின்பற்ற வேண்டிய இரண்டு 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 வழிகாட்டி தான் இருக்கிறது ஒன்று குருவான் அடுத்தது நபிமொழிகள் அந்த நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நா மக்காவில் பிறந்தார்கள் நாற்பது வயது வரை சாதாரண ஒரு மனிதராக வாழ்ந்தார்கள் நாற்பதாவது வயதிலே ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்கள் ஹெரா குகையில் இருக்கும்போது நீங்கள் இறை தூதரங்களை செய்தியை கொண்டு சொல்லு கொடுக்கின்றார்கள் அன்றிருந்து அவருடைய கடைசி அறுபத்தி மூன்று வருடம் வரை அந்த இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் நாற்பது வயதிலிருந்து அறுபத்தி மூன்று வயது வரை இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் தன்னை நபி என்று மக்களுக்கு பிரகடனப்படுத்தி அல்லாஹுடத்தில் இருந்து வந்த அந்த அசரி வகையை அந்த ஜிபிரில் அலி இஸ்லாம் மூலமாக மக்களுக்கு சொன்னார்கள் அது குர்ஆானிலும் ஹதீஸிலும் நபிமொழிகளிலும் பதிகப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் படிக்க வேண்டும் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன்படி நடக்க வேண்டும் இது தூதர்களை பொறுத்த விஷயம் ஐந்தாவது ஆகிர் மறுமை நாளை நாம் நம்ப வேண்டும் என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நமக்கு எழுதப்பட்ட காலம் வந்தவுடன் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல உயிரெடுப்பதற்காக பொறுப்பு சாட்டப்பட்ட அந்த வானவர் வந்து நம்முடைய உயிரை கைப்பற்றிக் கொள்வார் நாம் சிறிய வயதாக இருக்கலாம் பெரிய வயதாக இருக்கலாம் நோயிற்று இருக்கலாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் தரையில் இருக்கலாம் ஆகாயத்தில் இருக்கலாம் அந்த வானவருக்கு தெரியாது நேரம் வந்தவுடன் எடுத்துக் கொள்வார் அதற்கு முதல்ல இந்த உலகத்தில் நாம் அந்த அல்லாஹ் நமக்கு இட்ட கட்டளைகளை அந்த அல்லாஹுடைய நபி இட்ட கட்டளைகளை தெரிந்து நம் பின்பற்றி வாழ்ந்தோம் என்றால் நம்முடைய மரணத்துக்கு பிறகு நாம் எழுப்பப்படுவோம் ஒரு நாள் இந்த உலகம் அளிக்கப்படும் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களிலிருந்து கடைசி மனிதராக வந்து வாழ்ந்த அத்தனை பேரும் வாழ இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் எழுப்பப்படுவார்கள் அந்த ஜட்மெண்ட் பொது அந்த ஜட்மெண்டில் அந்த விசாரணை நாளில் அங்கே விசாரணைகள் சரியாக நடத்தப்படும் யாரும் பொய் சொல்ல முடியாது நல்லவர்கள் அல்லாஹுவை இறைவனாக ஏற்று முகமது நபி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை தூதராக ஏற்று அவர்களுடைய கட்டளைகளை குர்ஆானிலும் ஹதீசிலும் உள்ள கட்டளைகளை ஏவல்களையும் விளக்கல்களையும் எடுத்தும் நடந்தும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து யார் மரணிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய மண்ணறையிலே மறுமையிலே அவர்கள் சுவண்டியான சுவர்க்கத்தில் வாழ்வார்கள் சுவர்க்கம் என்றால் என்ன நிம்மதியான இடம் பெரிய பூஞ்சோலை மாளிகை அதில் மனிதன் விரும்பக்கூடிய அனைத்தும் கிடைக்கும் அங்கு அவனுக்கு கக்கிசங்கள் கவலைகள் நோவினைகள் எதுவும் இருக்காது இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரராக ஒரு பெரிய தலைவராக எவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்தவராக வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தில் தலைவலி கூட வரலாம் மனைவி பிள்ளைகள் மூலமாக கூட ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம் சுவர்க்கத்துக்கு சென்றால் கவலையே இல்லை நிம்மதியே நிம்மதி இந்த மறுமை என்ற ஒன்று இருக்கின்றது என்று நம்ம நம்ப வேண்டும் அதே போன்று தீயவர்கள் யார் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அல்லாவுடைய நபியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவனுடைய போதனை பிரகாரம் யார் நடக்காமல் மரணிக்கிறார்களோ அவர்கள் நரகவாதிகள் அதாவது அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மரணிக்கக்கூடியவர்கள் நரகவாதிகள் அவர்கள் நரகத்தில் வேதனை செய்யப்படுவார்கள் நரகம் என்றால் என்ன ஒரு பெரிய நெருப்பு குழி இந்த நெருப்பை விட எழுபது மடங்கு பவர் கூடியது கொடிய விச ஜந்துக்கள் அங்கு இருக்கும் அதை கொண்டு அல்லாஹ் வேதனை செய்வான் அல்லாஹு சுபானு தாலா இறை நிராகரிப்பாளர்களாக வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடியவர்கள் நிரந்தர நரகத்தில் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு வெளியேற முடியாது அல்லாஹுவை ஏற்று அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் மாற்றமாக வாழ்ந்தவர்களை அல்லாஹ் தண்டிக்கலாம் மன்னிக்கவும் செய்யலாம் ஆக இந்த மறுமை என்ற ஒன்று இருக்கிறது இந்த உலகத்தில மனிதன் செய்யக்கூடிய மனிதன் நடக்கூடிய கட்டளைகளை தண்டனைகளை பயந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம் ஒரு நாட்டில் வாழ்கிறோம் அந்த நாட்டுடைய அரசாங்கம் இது செய்யக்கூடாது செய்தால் அவருக்கு என்ன தண்டனை என்று எச்சரித்தால் அந்த நாட்டுடைய அதிகாரிகளுக்கு முன்னால் செய்வோமா செய்ய மாட்டோம் அல்லவா அந்த தண்டனை பாரிய தண்டனையாக பெரிய தண்டனையாக இருந்தால் நாம் அந்த தவறுகளை விட்டு தவிந்து கொள்வோமா இல்லையா உலகத்திலே சிறிய தண்டனைக்கு எவ்வளவு பயம் என்றால் மறுமையில் பாரிய தண்டனை அந்த அல்லாவுடைய பார்வையிலிருந்து எங்களை நாங்கள் தப்ப தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது எப்படி தவறு செய்யலாம் ஒரு மனிதன் திருந்தி வாழ வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு வழி ஒரே ஒரு வழி மறுமை என்ற ஒன்றை நம்புவதுதான்
அது இருக்கின்றது நம்மை ஒன்றுமே இல்லாமல் படைத்த என்னுடைய பிறப்புக்கு முன்னால் நான் எங்கிருந்தேன் என்று எனக்கு தெரியாது பிறப்பதற்கு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னால் என் தாயுடைய வயிற்றில் இருந்தேன் அதற்கு முதல்ல நான் எங்கிருந்தேன் எனக்கே தெரியாது அதற்கு முந்தைய வருடம் யாருக்கும் எங்கிருந்து என்று தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒன் ஒரு 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 ஒன் ஒன்றை அல்லா உருவாக்கி இருக்கின்றான் என்றால் என்னை இறந்ததுக்கு பிறகு மண்ணோடு மண்ணாளனத்துக்கு பிறகு என்னை எரிக்கப்பட்டு சாம்பலானதுக்கு பிறகு என்னை திரும்ப அவனால் முடியாதா நிச்சயமாக முடியும் ஆக மறுமை நிச்சயமாக இருக்கிறது கடைசி வல் கதிரி ஹைரிகி வஷரிகி விதியை நம்ப வேண்டும் விதி இரண்டு வகை இருக்கிறது நல்ல விதி கிட்ட விதி நல்ல விதி என்றால் சந்தோஷமான செய்தி சம்பள உயர்வு குழந்தை பிறந்திருக்கிறது நல்ல ரிசல்ட் கிடைத்திருக்கிறது இது ஒரு நல்ல விதி கெட்ட விதி என்றால் என்ன ஒருவர் இறந்து விட்டார் ஒருவருக்கு நோய் வந்து விட்டது ஒருவர் வியாபாரத்தில் நஷ்டமடைந்து விட்டார் ஒருவருடைய கார் அடைந்து விட்டது கெட்ட விதி ரெண்டு விதியை நம்பணும் அதாவது நாம் பிறப்பதற்கு முதல்லையே நமக்கு என்ன நடக்க வேண்டும் என்று அவன் எழுதிவிட்டார் இறைவன் ஆனால் நமக்கு இதுதான் எழுதப்பட்டது என்று எங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு புத்தியை கொடுத்திருக்கிறான் இதை செய்யுங்கள் இதை செய்ய வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கிறான் நம்முடைய புத்தியை பயன்படுத்தி எது சரியோ அதை செய்ய வேண்டும் எது பிழையோ நாம் செய்யக்கூடாது விதி என்ற பெயரில் தவறுகளை வேண்டும் என்று செய்துவிட்டு விதியின் பேரில் போட்டுவிடக்கூடாது விதி என்ற விஷயத்தை எப்படி வழங்க வேண்டும் என்றால் நல்லதை செய்ய வேண்டும் தீயதை செய்யக்கூடாது அதற்கு பிறகும் நல்லதை செய்ய நினைத்து முயற்சி பண்ணி உழைத்து அதில் நஷ்டமடைந்து விட்டால் அதில் ஏதோ ரகசியம் இருக்கும் விதியின் அடிப்படையில் நடந்து விட்டது என்று நாம் அதை சொல்ல வேண்டும் நாம் பாதுகாப்பான முறையில் ஒரு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் வருடி விழுகிறோம் ஒரு வாகன விபத்திலே ஏதோ நடக்கிறது இது விதி என்று நம்ப வேண்டும் இப்படி நம்பினால் இந்த உலகத்தில விரக்தி ஒன்று ஒன்று கிடைக்காது எப்போது பார்த்தாலும் சோகமான வாழ்க்கை இருக்காது என்று பல பேரை பார்க்கிறோம் கழுத்தில் சுருக்கு கயிறை போட்டுக்கொண்டு என்ன செய்து விடுகிறான் தற்கொலை பண்ணி கொள்கிறான் கத்தியால் குத்தி கொள்கிறான் நெருப்பை மூட்டிக் கொள்கிறான் உயரமான இடத்திலிருந்து பாய்ந்து தன்னை தற்கொலை பண்ண மேலுகின்றான் ஏன் அவன் வாழ்க்கையில் வந்த சில சோக சம்பவங்கள் சில விரக்தியான நிலைக்கு அவன் ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறான் இவைகளை எல்லாம் தூரமாக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி நினைக்க வேண்டும் எனக்கு நடந்தவைகள் நல்லதற்காக நடந்திருக்கிறது இது ஏதோ ஒரு ரகசியத்தை அல்லா வைத்திருக்கிறான் என்று நாம் நினைத்து கொண்டோம் என்றால் நடந்த கவலைகளை எல்லாம் அப்ப அப்ப நாம் என்ன செய்யலாம் நம்முடைய மனசிலிருந்து தூரமாக்கிக் கொள்ளலாம் கவுன்சிலிங் எல்லாம் நீங்க போக தேவையில்லை அப்படின்னீங்களா மனு தத்துவ நிறுவனத்தில் போக தேவையில்லை விதி என்பதை இப்படி வழங்க வேண்டும் என்னுடைய முயற்சிக்கு பிறகும் ஒரு தவறு நடந்து விட்டால் ஏதோ இதில் ரகசியம் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு நலவை இறைவை நாடிருக்கிறான் என்று நமக்கு நடக்கக்கூடிய நல்ல சம்பவமாக இருந்தாலும் கெட்ட சம்பவமாக இருந்தாலும் இறைவனுடைய விதிப்படியில் நடக்கின்றது என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை வைத்து கொண்டு பாரிய குற்றங்களை செய்துவிட்டு விதியின் அடிப்படையில் நடந்தது என்று சொல்வது இது மன இச்சைக்கு அடிபணிந்தவனுடைய நிலையாகும் ஆகவே என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஆறு அம்சங்களை அல்லாஹுவை நம்புவது வானவர்களை நம்புவது அவனுடைய வேதங்களை நம்புவது அவனுடைய தூதர்களை நம்புவது மறுமை நாளை நம்புவது விதியை நம்புவது என்ற இந்த ஐந்து நம்பிக்கைகளையும் இன்ஷா அல்லா உங்களுக்கு அறிந்தவர்களிடத்தில் நீங்கள் இதை அதிகமாக விளங்கலாம் தனிமையில் வந்தால் உங்களுக்கு நான் கூட படித்தருவேன் இந்த சுருக்கமான இடத்தில் கொஞ்சம் கூட அதிகமாகவே சொல்லிட்டேன் இதை அதிகமாக இன்னும் விளங்க நீங்கள் முயற்சித்தால் இந்த ஆறு நம்பிக்கை மனதில் வந்துவிட்டால் இந்த உலகத்தில் கம்பீரமாக வாழலாம் எந்த எந்த சஞ்சலமோ கவலையோ எப்படிப்பட்ட நிலையும் நம்மை மனதிலே ஒரு தள்ள தள்ளாடும் நிலையை கொண்டு வந்து விடாது உறுதியாக வாழலாம் ஆக இந்த நம்பிக்கைகளை இன்னும் வளர்த்துக் கொள்ளுங்க இந்த நம்பிக்கை தான் இஸ்லாத்துடைய அடிப்படை ஆறு நம்பிக்கைகள் இந்த நம்பிக்கையில் உறுதியாகவும் நல்லவர்களாக இருலோகத்திலும் வாழ்ந்து மரணிப்போம் அஹ்ரத் அவான் அலமது அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்